வெல்கம் டு ஆர்த்தி கிச்சன் இன்னைக்கு சூப்பர் ஈஸியான மட்டன் தம் பிரியாணி பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு ஒன் கேஜி மட்டன் தம் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அது தேவையான பொருட்கள் அஞ்சு வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மூணு தக்காளி இப்போ மூணு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நாலு மிளகா கீறி வச்சுருக்கேன் அதை உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டும் ஒரு ஒரு கைப்பிடி ஒரு 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 அரைக்கட்டு நல்லா நறுக்கிக்கோங்க இந்த இண்டியா கேட் ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் இந்த ரைஸ் நல்லாயிருக்கும் கரம் மசாலா பவுடர் அப்புறம் உப்பு சில்லி பவுடர் மஞ்சத்தூள் தயிர் அப்புறம் கீ நெய் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஸ்பெஷலாக சோம்பு நான் கொஞ்சம் சோம்பு தூள் சேர்க்குறேன் இட் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சேர்த்திங்கன்னா அப்புறம் சாஜீரா ஒரு ஸ்பூன் லவங்கம் பட்டை அப்புறம் இது அன்னாசி மூக்கு ஜாதி பத்திரி அன்னாசி பூ அப்புறம் ஏலக்காய் ஒரு பத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு இருபது முந்திரி பருப்பு எடுத்து உடச்சி வச்சுருக்கேன் இவ்வளோதான் தேவையானது இப்போ தம் பிரியாணி ஈஸியாக பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ மட்டன் வேக வைக்க போகிறேன் ஒரு கிலோ மட்டன் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி மஞ்சள் பொதி உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க கொஞ்சமாக மட்டனுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்தா போதும் இதை வந்து மூணு விசில் வச்சு நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்க போகிறோம் விசில் வந்துருச்சு இப்போது ரைஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு தண்ணி பிடிச்சிச்சு இல்லை அரிசி போட்டுக்கலாம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரெகுலராக போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதில் ரைஸ் போட்டாச்சு சஜீரா கொஞ்சம் பட்டு மூணு ஏலக்கா அப்புறம் அண்ணாசி பூ கொஞ்சோண்டு ஜாதி பத்திரி மூணு கிராம்பு இன்னும் கொஞ்சம் சாஜீரம் போட்டுக்கிறேன் இல்லை அண்ணாசி முக்கு இதெல்லாம் போட்டால் நல்லா கொதி வரட்டும் இதில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் சாதம் அடிக்கும்போது ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா தனித்தனியாக இருக்கும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு கல் உப்பு சேர்க்குறேன் சால்ட்டுனா இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் புதினா சேர்த்துக்கலாம் அப்போதான் வாசனையாக இருக்கும் சேர்த்து கொதிச்சோன்னு பார்க்கலாம் நல்ல கிளறி விட்டுட்டு கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் நல்ல விந்து வந்துருச்சு இந்த படம் வந்தோடனே நம்ம இந்த ரைஸை வந்து ஒரு அடிச்சிடலாம் போல போல வந்துருக்கு பாருங்கள் எடுத்த ரைஸ் உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா அவங்காம உடையணும் இந்த பருத்தெல்லாம் நம்ம வடிச்சிக்கலாம் வடிச்சிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் வடிச்சிட்டேன் வடித்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிட்டோம் இப்போ அதை கிரேவி செய்யலாம் வாங்க தம் பிரியாணிக்கு கிரேவி செய்கிறோம் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆயில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் ஊற்றிட்டு நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் நான் கொஞ்சம் நெய் சேர்க்குறேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கிட்டே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் வேணான்னு ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க நல்லா நெய் சேர்த்து மெல்ட் ஆகட்டும் இப்போது பட்டை 
கிராம்பு ஏலக்காய் சீரா முந்திரி பரப்பை உடச்சி வச்சுருக்கிறது நம்ம இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா பொறிக்கிட்டோம் சாட்டி பண்ணிடுங்க ரொம்ப அருவே விட்டுறாதீங்க முந்திரி பருப்பு லைட்டாக சிறந்து வந்தோன்னு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா போட்டிங்கன்னா வெடிக்கும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க நாலு பச்சை மிளகா கீழே போட்டிருக்கோம் வெங்காயம் வெங்காயம் எவ்வளோ தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ண முடியுமோ ஸ்லைஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ சீக்கிரம் வதங்கிடும் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு நான் உப்பு சேர்த்தேன் அது காட்டில் இந்த ஸ்டேஜில் நான் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டேன் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்க வந்து பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் ஆகணும் ப்ரௌன் ஆகிங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அனுப்பிடலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா சாட்டி பண்ணிடுங்க நல்லா வதங்கினோன்னு மூணு தக்காளி ஸ்லைஸ் பண்ணது சேர்த்துக்கலாம் அண்டே புதினா கொத்தமல்லின்னு நைஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பெருஞ்சீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் இல்லைன்னா பிரியாணி மசாலா பவுடர் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் தயிர் சேர்க்க போகிறோம் தயிர் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் தயிர் சேர்க்கறதுனால நல்ல டேஸ்ட்டு க்ரீமி டெக்ஸ்டர் இருக்கும் நல்ல ரிச்சாக இருக்கும் நல்லா வதக்கிடணும் நல்லா வதக்கிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ண போகிறோம் மட்டன் வேக வச்ச மட்டன் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒன் கேஜி வேக வச்ச மட்டன் சேர்த்துக்க போகிறோம் தண்ணி வடிச்சுட்டு வெறும் மட்டன் பீசஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்க போகிறேன் அந்த தண்ணி வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடைசியாக நாங்கள் இதில் இதில் ஆட் பண்ணிப்போம் சாட்டி பண்ணுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா சேர்ந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ லெமன் ஜூஸ் ஊற்றுறேன் ஒரு ஹாஃப் லெமன் இருந்தால் ஊற்றலாம் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வேக வச்சு மட்டன் வேக வச்சு தண்ணி ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சப்போஸ் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் வாட்ரே ரெண்டு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும் நல்லா கொதித்து வரட்டும் கொதித்து வரப்போ உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வடித்து வச்ச ரைஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் ரைஸை நான் அது மேலே ஆட் பண்ணுறேன் இந்த தண்ணி இருக்கணும் இருந்தால் தான் தம் போடும்போது அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் தண்ணி இல்லைனா ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் எல்லா ரைஸையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து கலர் சேர்க்குறேன் கலர் வேணான்னு இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கீ மெல்க் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் அதுதான் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இப்போ வந்து நம்ம இதில் லிட் போட்டு மூடி தம் விட போகிறோம் ஸோ லிட் போட்டுக்கலாம் பர்ஃபெக்டாக உள்ள லிட் போட்டு இந்த டைட்டாக மூடிடுங்க மேலே வந்து வெயிட்டுக்கு தண்ணி பிடிச்சி வச்சு இந்த மாதிரி தம் போடுங்க ஃபுல் சிம்மில் வைங்க எவ்வளோ சிம் வைக்க முடியுமோ வச்சுட்டு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தம் பண்ணுங்கள் நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கலாம் சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு செஞ்சு பார்த்துட்டு எல்லோரும்